Hi guys! Welcome back to my channel! For today's topic, is it's not about NCLEX. It's about... Ano bang itatawag ko? Hindi ko alam actually yung itatawag ko sa video na to. Basta, um... This video is about kung paano kayo magsimula dito sa US, kung new immigrant kayo, ganun. So, kung, if you're interested, keep on watching. <laughs> Get conscious. So, guys, um, sorry kung matagal ako hindi nakapag-post ng video. Actually, marami pa akong pending na mga i-edit na video recording sa updates. Pero, I'll do my best na ma-post yun within this month. At kung bakit ako hindi naka-upload ng video guys, kasi nga first nagkasakit ako, no, first is na-busy ako sa pag apply ng trabaho. So, nag-apply ako, nag ako online and then nag-aral ako for interviews. And then after na, na, -hire, na nakahanap na ako ng trabaho, nagkasakit ako for a week. Yeah, mga one week guys. At ngayon na okay na ako, nagpo-process na naman for employment. Anyway, about interview, about job, um about process ng job hiring dito from application to interviews, kung ano yung process si share ko, ibang video ko na lang. But anyways, kaya ngayon may panahon ako yung live At pasensya nyo na yung aking outfit at bakit parang naka-formal akong kaling kasi kami ng um, DMV. Kasi nga nag-take ako ng written exam for drivers. Uh, for driver's license. So, kung paano kukuha ng driver's license dito is a separate or sige, include ko na lang dito sa video na to. And then, pero ang topic natin muna ngayon is kung paano magsimula dito sa US. Kasi nga, ang daming nagme-message sa akin na papunta na sila dito a current na yung mga priority date nila. Kung magkano ba daw yung perang uh, i-prepare, paano ba kumuha ng apartment, kung paano ba yung arrangement, saka kung saan bibili. Kasi nga, so, yun. So, that's our topic for today. At kung interesado ka, keep on watching. So, guys. So, pagpunta dito, first question is, kung magkano bang ipre-prepare na pera. So, depende po yun sa inyo. Depende po sa arrangement ng, depende po sa arrangement ng agency nyo. May mga agency na sila lahat, uh, sila sa plane ticket, sila, um, sila mag-shoulder ng bahay nyo dito for 3 months. At uh, sila mag-provide ng sasakyan. So, meron din namang akong friend na depende sa agencies, pinag-prepare siya ng 100,000 pesos or $10,000 kasi kailangan siya ang bibili ng sasakyan niya pagdating dito. Mamaya, um, yes guys, bibili ng sasakyan. Pero mamaya, itatakan natin about kung paano kumuha ng sasakyan, kung bakit bilhin, bakit hindi pwede mag-rent. Mga ganun. Basta. So, yun. Depende po sa agency nyo. Pausapin nyo yung agency nyo ahead kung kailangan nyo ba mag-prepare ng pera or hindi. Pero mas maganda na at least meron kayong pera. At least $10,000 or $2,000. Depende. Kasi yung isa kong friend naman, um, agency siya. Um, event yung agency niya. So, ano ba? Event or avant. Basta mahala kayo. Basta yun yung agency niya. Uh, pagdating niya dito sa, pagdating niya sa Florida, may bahay yung agency for 3 months. So, nag-stay siya for a month, I think. Hanggang ma-receive niya yung green card niya. At, uh, after niya mag-training, kasi pagdating niya dito guys, iti-train pa kayo ng agency, iikot pa kayo sa area, then mag-open pa kayo ng bank account. Normally, mostly na mostly ng mga agency, hindi kayo papakawalan kung wala kayong green card. So, aantay yung green card niyo dumating bago kayo ipadala kung saan kayo assigned na hospital or assigned na state. Katulad dun sa friend ko, uh, sa Florida yung agency, dun yung, dun yung point of entry niya. And then, nung nareceive niya ng green card niya, pinadala na siya sa, saan ba yun? Boston ata. O, oh, sa Boston. And then, uh, yung isang friend ko naman, pinaghanda sila ng $10,000 kasi one month lang yung ikakaroon ng agency for apartment. Then, like, after that, sila na magbabayad. At $10,000 yung pinaprepare sa kanila kasi kailangan niyang bumili ng kotse. Depende sa arrangement ng agency niyo kung magpuro-prepare ba kayo ng pera or hindi. Pero, if I were you, magdala kayo, as mag-ipon kayo as much as possible. So, guys, driver's license. So, alam niyo naman, depende kung saan kayo ma-assign na kung saan kayo magtatrabaho, sa city ba or sa suburb, suburban. Yung suburban guys is like 30 minutes to 1 hour from the city at wala dito ang taxi. So, kailangan, merong Uber or Lyft, pero kailangan nyo mag-drive. I-inform naman kayo ng agency nyo kung kailangan nyo mag-drive. I'm sure na encounter nyo na yung mga ganyang question kasi...
yung sa agency ko dahil sa event, tinanong ako kung marunong ba ako mag-drive. If na, kasi hindi ako marunong mag-drive. So, tinanong ako kung willing ba ako mag-drive. So, ganun. Kasi, mostly na ma-assign ka sa suburb at sya dito sa US, guys, kailangan nyo talaga matutong mag-drive. Yes, walang tricycle. <laughs> And, yun nga. So, kung pupunta kayo dito, guys, um, kailangan nyo ng driver's license, either from home country, from Philippines, or kung saan kayo nagtatrabaho, kunwari galing kayo ng UAE, pwede kayong kumuha ng driver's license sa UAE. So, pag habang nandun kayo sa country of origin you guys, kailangan nyo kumuha ng international driver's license. So, para siyang passport. Papakita ko dito kung ano yung international driver's license. Kasi, uh, kailangan nyo kunin habang nandun pa kayo, habang nasa Pilipinas pa kayo, or kailangan nyo kumuha ng international driver's license habang nasa labas kayo ng US. Kasi pag kumuha kayo ng driver's license, dito sa, dapat na dito na kayo sa US, hindi siya magiging valid. Na-research ko talaga yan, guys. Kasi yun ang nangyari sa akin. Dito ako kumuha ng international driver's license. Tapos ni-research ko, hindi pala siya valid. Dapat, uh, kinuha mo siya sa country kung saan ka merong driver's license. At valid lang yung international driver's license dapat nakadikit doon yung um, driver's license mo from home country. At valid lang yan, guys. Um, depende sa state. Dito sa Texas, guys, valid lang yan for 90 days. So, pag naka-90 days ka na dito, kailangan mo nang kumuha ng Texas driver's license. So, yun. Kung magkano yung international driver's license, guys, depende. Kasi dito ang na ang nagastos ko sa international driver's license is $100. So, pag nasa Philippines or sa UAE, nag-iiba yung presyo. Yun. At pagdating nyo dito, kung meron kayong driver's license, pwede kayo mag-rent a car para makaikot-ikot kayo. Um, yun nga, kailangan may pera para may pang bayad kayo ng rent a car. Kung gusto nyo naman ng... Ma Kasi dito guys, pag bibili ka ng kotse, is either bibili ka or irerentahan mo or lease ang tawag ba doon or installment yung ganun. So, ang hirap pag mag-installment ka dito sa US kasi i-check nila yung credit score mo eh since ka uh, new immigrant wala ka pang bank history wala ka pang tawag ito wala ka pang uh, what do you call that one? Uh, credit score? oh your credit score? Yeah. yeah yeah you need to have your credit score sabi ng aking mother in law <laughs> hi come here no, you can say hi you don't like <laughs> kailangan mo ng credit score bago ka maka makakuha ng sasakyan yung parang installment na sasakyan. So, ang choice mo is either rent a car, which is expensive, or buy a car. Say hi. Hi. <laughs> <laughs> Thank you for showing up. <laughs> <laughs> so, yun nga guys, kailangan mo ng credit score. So, it's either mag ka ng car or bibili ka. Or bibili ka ng cash or installment. Yung installment, kailangan siya ng credit score. So, yun yung option. Rent a car or buy. Kasi nga, Uh, wala ka pang credit score kasi new immigrant. Wala ka pang bank history. So, mahirap. But, if meron kang pamilya dito, like, meron kang nana or parents or kapatid na maganda yung credit score, pwede silang mag-co-sign para makakuha ka ng installment na sasakyan. Ganun. So, guys, um, ang process naman, pag kukuha ka ng driver's license dito, sa uh, specifically dito sa state ng Texas, madali lang siya. Um, uh, maghanap ka lang ng DMV na malapit sa inyo kung saan ka nakatira. At tawagan mo muna kung pwede kang kumuha dun. Kasi yung mga DMV guys, meron silang area na covered lang nila. Kaya kami, uh, kumuha kami ng malapit lang dito. Kasi nga, tunong, nagtunong kami sa isang DMV kung pwede ba kami kumuha dun. Tapos taga, taga friends would kami. Sabi nila hindi daw, dapat dun sa isa. So yun, dun kami pumunta sa isang DMV. Ang process guys, mabilis, mabilis ba? Two hours. Two hours ako nag-antay kasi wala naman, ako, wala naman akong schedule. Meron pa, pwede pa lang siyang online schedule para mas mabilis. Pag wala ka namang online schedule, pwede ka uh, mag-antay ka na ng two hours. Okay na din yan. Sila nag, yung mga Americans guys, nagre-reklamos lang kasi matagal daw. Pero sa akin okay lang naman. Mas matagal sa Pilipinas pag kukuha ka ng birth certificate dati sa NSO. Anyways, um... Kailangan lang, bag open ka ng account, meron sa website nila lahat ng requirements na kailangan mo para makapag-open ka ng uh, driver's license. Tapos, meron age bracket doon. So, ako, 25 years old, above. Uh, hindi ko na kailangan kumuha ng driver's, ano ba yun? Driver's education program, something like that. Uh, so, uh, pag 25 years old, above, pupunta ka lang doon, mag-open ka ng file, and then mag-take ka ng exam, ng written exam. Sa written exam, guys, pwede mo i-take sa mismo sa DMV or may mga agencies na nag-offer ng 
um, review at pwede ka din mag-take na sa kanila. Pero na research um, nakita ko sa online merong $100 na review then exam para hindi ka na mag-exam sa DMV, mag-process ka na lang ng papers. Pero sayang, preferred ko na lang sa DMV guys kasi $25 sa mag-open ka ng account, kasari na doon yung written exam. So, ang ginawa ko, nag-aral na lang ko online. Maraming, maraming resources online about Texas driving education, something ganyan. So, nag-aral lang ako. One day lang ako nag-aral. Kanina napas ako naman yung exam. Madali lang siya kasi 30 items lang. So, once, pag nakapasa ka na guys, pupunta ka sa ibang counter, i-instruct ka naman nila para bigyan ka nila ng paper. Uh, bigyan ka nila ng permit. Ako, hindi kasi ako confident na mag-drive, mag road test agad. Kasi nga, hindi ko alam kung paano dito yung road test. So, hindi talaga ako maroon na mag-drive. So, ang ginawa ko, kumuha mo na ako ng driver's, um, driver's permit, yung license permit para makapag-practice ako outside. Tuturuan ako ng friend ko or siguro maghahanap na lang ako ng private agency. Kasi yung road test, guys, pwede din sa private na agency sila mag-train sa iyo at sila na din magkakandak ng road test exam mo kung ayaw mo nang pumila sa DMV. Pero mag-iisipan ko pa, baka mahal din kasi sa private. Baka 150 or 200. Tapos, pag sa DMV ka mag-take ng road test, guys, $10 lang. So, di ba Ang laking ang laki ng dif diferensya. At guys, sa road test mo, kailangan mo din may sasakyan. So, iro-road test, gagamitin nyo for road test yung sasakyan mo. Pero, pagkat, so, katulad ko na walang sasakyan, okay lang naman. So, kailangan mo mag-rent kung magro-road test ka sa DMV. Kasi wala silang sasakyan doon. Dapat provided mo yung sasakyan. So, eto guys, um, yung written exam, pag hindi ka nakapasa ng once, meron kang dalawa pang chance para pumasa. So, total 3 chances para maka mapasa mo yung written. Same sa um, road test. After 3 chances, guys, tapos hindi ka pa rin nakapasa, okay lang yun. Uulit ka lang naman ng registration. So, magbabayad ka lang ulit ng $25. Guys, pagdating nyo dito, um, syempre, kailangan uh, i-assist naman kayo ng agency para mag-open kayo ng bank account. Hindi basta-basta mag-open ng bank account dito, guys, kung wala kang SSN. Dap, uh, yung iba, depende sa agency nyo, yung iba, inaantay nila yung green card nyo para makapag-open kayo ng bank. Yung iba naman, pinag-open na sila pagkadating pa lang dito. So, depende. So, for sure, kung wala pa yung green card nyo or meron man, dadahin kayo ng agency sa Bank of America kasi sila yung pinaka, ano ba, pinaka-accommodating, pinaka-welcoming na banko dito kasi kahit wala kang SSN, kahit wala kang ID issued from US government, okay lang. Pinatanggap nila yung passport tsaka yung visa mo sa passport. So, Bank of America, guys, kailangan ng ata ng $45 na deposit. At kung papiliin kayo ng savings lang or savings plus checking, uh, mas magandang may checking, guys, para pag kumuha kayo ng apartment, uh, ang, buy, ang pagbayad kasi sa apartment, either online or by check -in. So, depende na sa inyo. Sa akin, na kumuha ng yung savings lang kinuha ko kasi nga yung husband ko may check na siya at siya na nag-provide ng apartment. So, yun, Bank of America, $45 lang yung initial deposit. Tsaka, inform naman kayo na nila, every month, kakaltest ng $5 pag less than $500 yung alaman ng account nyo. So, are you on the break? No, no, no. So, we're gonna talk about apartment. Paano kumuha ng apartment? So, pagdating nyo dito, normally, um, agency yung mag in house sa inyo. Depende sa contract nyo kung ilang months ba or ilang months kayo uh, isusupport ng agency nyo sa in-house. Tap, uh, tapos, after, kayo na ang mahalang mag, uh, maghanap ng apartment. So, I suggest na pag naghanap kayo ng apartment, guys, may mga website akong ilalagay sa description box below again. Kasi nga, dito, kailang, uh, hindi lang basa-basa yung price, yung titingnan mo, yung presyo. Kailangan mo din tingnan yung reviews ng apartment kung maganda at at pinaka-importante guys, yung crime rate. Ang gustong-gusto ko yung website pa naghahanap ng apartment, yung Trulia. How do you pronounce that? Trulia? Trulia, the website? Trulia. Trulia. Uh, Trulia, na website. Kasi nga, meron dong, um, may picture ng apartment, may crime rate, uh, makikita mo kung doon na area ba maraming crime na nagaganap. Kasi, napaka, for me, napaka-importante. Kasi nga, um, Bago lang tayo dito sa country at kailangan doble ingat tayo. At 
and then policy guys. So, most of the apartment dito guys, um, merong gated, meron namang hindi gated. Pag gated, mas maganda. Kasi nga, less na tao ang makakapa-access or makaikot-ikot sa apartment. At saka, meron silang clicker na binibigay sa inyo para pag-open ng gate. At for me, I prefer na gated community or gated apartment yung pukunin nyo. Kasi for me, mas safe siya. At mostly na mga gated uh, apartment, medyo mas mahal siya. Pero mas okay na yung mas mahal. Basta may peace of mind ka naman na safer ka sa area na kung saan ka titira. And then... Um, most of sa mga apartment guys, um, magsisak sila ng credit score. Since wala namang kayo, wala pa ang credit score kasi bago pa lang dito sa US, okay lang yan. Kailangan na nila yung green card mo. Tsaka from any papers from immigration, green card at tsaka passport na naman yung kailangan nila. And then, magpa-background check yan sila guys. Normal na normal dito yung background check. As in. And then, um, It's just, ilalagay mo lang doon kung kailan ka, saan ka tumira for last 5 years of your life, ganun, ganun. Um, basta yun, may binigay sa paper sa akin na ilalagay ko doon yung address kung saan ako tumira, ganun, kung may trabaho ba ako or wala, tsaka phone numbers, contact numbers ng mga employers, previous employers, yun lang yung process nila guys. Pe, yun lang yung process nila pero okay nun naman yun. Hindi ko alam kung nagbabackround check ba talaga sila or hindi. Kasi after 2 days, nasabi lang sa oh you've been approved, ganun, okay yung background check mo. Basta, bahala sila kung nag-background check mo talaga sila or what. Pero yun, isa yun sa mga process sila, yung ID mo, yung green card, and then background check. Ang ibang, apart pa nag-check ng credit score, iba hindi na naman. At, um, other apartments guys, they ask for down payment. Meron din namang hindi. So, kailangan, at saka dito, pag naghanap ka ng apartment, kailangan by scheduled. So, maghanap ka online, then magbubuk ka ng schedule kung kailan yung viewing. Tapos, kailangan talaga siya may schedule. And then, um, pag uh, nakita mo na gustuhan mo, magtanong ka agad kung may deposit ba, ilang months ang deposit, ganun. Tsaka, may policy. May policy silang ila ibibigay sa inyo na napakakapal. <laughs> napakakapal na policy. Um, ang tawag doon is lease contract. So, kung mas maganda pag kung may asawa kayo guys na dalawa kayo sa contract or sa lease para pag kumuha ng driver's license, kailangan, napaka-importante ng apartment lease contract na dadalhin mo pag pumunta ka ng, makikita nyo yan pag nag-research kayo about um, driver's license application, may, may isa sa requirement doon na uh, yung lease na kon, uh, isa sa mga requirement yung contract niya sa apartment. So, maganda pag uh, kayo mag-asawa yung main na ano ba? Yung main na umuupa. Ganun. Kasi meron doon na main uh, main occupants. Kanina nakapangalan yung apartment. Mas maganda pag sa inyong dalawang mag-asawa. Para pag kumuha ng driver's license, madali lang. Kasi yun, isa sa proof na taga-Texas ka. Ganun. So, additional guys, pag pupunta kayo sa um, DMV, pag magpa-file kayo ng driver's license, makikita nyo dun sa mga example na Um, yung mortgage, yung, rent, yung rental lease, contract, saka water bill or phone bill, kailangan yung dalhin. So, mas maganda pag nakapangalan sa inyong mag-asawa. Para hindi, kasi minsan sa husband lang. So, yung husband, wala siyang problema pag nag-file siya ng driver's license. Tapos, ang um, mamoblema yung asawa kasi konti lang yung documents niya. Basta, uh, mas maganda pag nakapangalan sa inyong dalawa. <laughs> And lastly guys, since nga mag apartment kayo, uh, kailangan nyo bumili ng mga gamit. Ito pala, pag nag-apartment kayo guys, yung mga halos lahat, halos lahat ng apartment may kasali ng gas stove, oven, uh, dishwasher, refrigerator, at uh, optional. Ang optional naman guys is kung gusto nyo ng washing machine at dryer. Pero yung washing machine at dryer, um, pwede siya part siya sa, ng apartment pero rerentahan nyo din every month. Pero pwede din kayong bumili na sa inyo. Pero para less hassle, uh, magrenta lang kayo from apartment. So, ganun. So, sa apartment, guys, kayo magbabayad ng kuryente nyo. Kayo magpapa... Tawag nito, magpapakonek. Kayo din magbabayad ng internet. Tsaka, tubig. Kayo din. So, pero mura lang naman. Normally, yung mga uh, water bill namin, dalawa lang kami ng husband ko. Uh, normally, $35, $30 per month. Um, electric bill... It varies. <laughs> How much was it? it varies. Normally, hundred or hundred fifty dollars. Hundred, hundred and fifty. In the summer time, it can double. Yeah, in summer time, it can double because you need to use the 
air conditioner. Air conditioner, yes. And you're going to sweat more, so you're going to use more water, and you're going to wash more clothes. Yeah, you're going to wear So, if, mag, uh, yeah, that's my next topic, food. <laughs> so, guys, ko, eto, kung nagtitipid kayo ng, mga, ng pera para sa grocery, masasuggest ko na mag-shopping kayo sa uh, Walmart is okay, right? Don't buy meat at Walmart. Yeah, Walmart is okay, but as from my mother-in-law, bawag do kay bumili ng meat sa Walmart. <laughs> no, meat at the international market, at the H Mart, or at Food Town, they don't or at Kroger. Food Town is less expensive. Food Town. But and you can tell by the quality of the meat. Uh, so guys, mura kay mura, mura bumili sa Walmart, pero wag do kay bibili ng meat don. Bibili do kay ng meat sa Food Town, kasi mura din don at saka Aldi. Right? Aldi. Aldi is great. Pero pag pupunta kayo ng Aldi, guys, uh, you need to bring your own shopping bag. Yeah, you need... Kailangan nyo mag... Kasi wala silang cellophane doon. Wala sila. Wala, kung wala kayong dala, bibit-bitin nyo lang. Or you can ask for a box, right? Yeah, yeah. You, can, you can get... Just pick up a box there. Yeah, you can pick up a box in Aldi and you can put your groceries if you don't have a shopping bag. <laughs> if gusto nyo naman na uh, medyo... Kroger, is it, is it expensive in there? Kroger's... On the higher end. Of yeah. The if you want to go to a grocery store, Kroger, and what's the opposite of Kroger? Um, Heb. The HEB. Yeah. HEB. Yeah. HEB. It's more expensive. Yeah, it's more Kroger. expensive. So Kroger, HEB, uh, guys, same level. If you want to buy more, Food Town and Aldi mm -hmm. for their groceries. But if you're going to buy Aldi, buy one thing and see if you like it. Test it and see if you uh, like yes. it. And if you don't like it there, buy it somewhere else. Yes, and uh, Walmart. If you like Walmart, because Walmart is famous. I yeah. don't know. Yeah, Walmart. but if you go to Walmart, guys, you need to be very, 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 very careful. And do, don't go to Walmart at night. <laughs> you need to search on your area. Kung uh, delikado ba, magrab, uh, matas ba yung crime rate sa mga areas na yun. So, yun lang. And, hindi ko alam kung tinatakot lang ako ng asawa ko na huwag pumunta sa Walmart ng gabi. Pero, yun. Mabuti na lang mag-ingat. <laughs> you work before in the retail, right? Mm -hmm. yeah. I used to work for Walmart. Yeah, she worked before in Walmart, so alam na alam niya yung mga <laughs> kasikat-sikatan. Anyways, yun for the groceries, guys. Uh, yun, yun, doon kayo bibili sa mga groceries kasi mura siya. Um, for me, pinakamura siya sa Aldi. At saka, mas safe pa sa Aldi. At itong sinasabi ko, Aldi, Food Town, Walmart, kahit sang state kayo or sang city kayo, guys, may Aldi, may Walmart, may Food Town, may Kroger. <laughs> Right? Mm -hmm. <laughs> Anywhere. <laughs> and then, yun sa, sa food and groceries. Kung gusto nyo naman ng mura talaga, Dollar Tree food is okay, right? Dollar Tree food is okay if you're really hungry, but for nutritional content, it's very yeah. bad for you. If you're health conscious, if you're health conscious, then yung yeah. Dollar Tree is hindi para sa inyo. Kasi yung Dollar Tree, guys, lahat na, mabibil, lahat na makikita nyo lang per piece is one dollar. Kaya, depende na sa inyo. Kung ako sa inyo, pagdating nyo dito, ikutin nyo, tingin, tingin kayo para may choices kayo or kung saan kayo. Kasi, iba-ibang tao, iba-ibang preferences. So, depende sa inyo. Hi guys! Welcome back. Ano ba? Welcome back sa akin. Iba yung suot ko ngayon at saka yung tsura ko kasi nga kahapon natigil yung pagpa-vlog ko kasi nalobat yung camera. So, anyway, so continue. Para, uh, napag-usapan natin kahapon niya about sa groceries. Then, next naman, guys, yung mga gamit sa bahay. Kung saan kayo makakapili ng mga murang. So, sa mga gamit sa kusina, guys, kung, kung gusto niya talaga na super, super mura, pero hindi maganda yung quality, Dollar Tree. Kasi, ang isang kaldero doon, isang lahat per piece is one dollar. Kung gusto niyo lang naman. Pero, kung gusto niyo na mura at the same time durable, try nyo i-visit ang Burlington, guys. Sa Burlington, uh, mga surplus siya na goods, uh, may mga brands siya, at, at, pero napakababa ng presyo. So, best in Burlington kung bibili kayo ng mga bagong damit, na mura lang, at saka yung mga sapatos na gagamitin nyo for jute, for sa duty, or kahit anong mga gamit. At ang pinakagusto ko sa Burlington, guys, is yung kanilang mga kitchen wares. Kasi durable siya at the same time mura siya. Kung gusto niyo naman ng ibang option, pwede kayo pumunta na Marshalls at saka Ross. May ikat-ikat lang kayo dyan, guys. Or, so guys, yun nga guys. Kung gusto niyo mag-shopping ng mga damit, sapatos, gamit sa kusina, mga bedsheets, punta kayo sa Burlington, Marshalls at saka Ross.
and um, guys, ito SIM card. Kasi nga, pag meron na kayong cars, since hindi kayo familiar sa lugar, kailangan nyo ng Google Map. Para magamit nyo sa Google Map, kailangan nyo ng internet. Yung mobile internet. So, um, marami actually na provider, pero most of the mga provider, guys, mag uh, prepaid, tsaka postpaid, pero hahanap man kanila ng ID, hahanap man kanila ng credit score, yung mga ganun. So, kung gusto nyo madali yung buhay nyo, um, try nyo sa T-Mobile kasi nga, sa T-Mobile lang ako pumunta kasi yun yung na-research ng asawa ko na, na tumatanggap ng plan na pwede kang mag-apply for prepaid or postpaid kahit wala kang credit score at saka kahit wala kang SSL number. So, yun guys. T-Mobile, mura lang sila. Um, $50 per month. Tapos, ina na yun. Unlimited, uh, unlimited data na yun saka unlimited call and text. So, yan guys, T-Mobile. And, yan lang. Um, gusto kong i-congratulate. So, guys, gusto ko na i-congratulate si Josephine na kalaban kasi kakapasan nila ng NPEX. Uh, kahapon is April 10. So, kakapasan nila. Uh, actually, si Josephine yung pinakauna kong tinuruan na online. Paano ba? Siya yung pinakauna kong tinuruan through messenger lang. Uh, yung walang instruction talaga. Tapos, Sa kanya ko rin naisip na mas magandang gumawa ng video para mas madaling maintindihan. So, congratulations, Josephine, kasi nag-DIY siya. At... So, guys, that's all. And don't forget to subscribe to my channel. And in my next video, I will share kung paano yung hiring process dito sa US. Kunwari, yung mga dependents na pupunta dito is nurses din. So, malalaman nyo kung, kung paano yung process ng hiring dito sa US. Yan ang next video ko. So, Yun lang. So guys, thank you for watching. Sana mag-subscribe kayo and help me to reach uh, 1,000 subscribers. So that's all and I'll update you.